E aí pessoal, tranquilo? Para você que chegou agora no canal, eu sou o Carlos Dias, criador de betas de linhagem. Aqui no canal eu falo tudo sobre a criação de betas, sobre o manejo, desde a reprodução, alimentação, troca de água. E nesse vídeo eu vou falar sobre a TPA, né? o que é TPA, como que é feita. Vou mostrar na prática aqui como que eu faço a TPA no isopônio, fica os alevinos. E ele na fase adulta já, pro beta adulto, na beteira, tá bom? Vou mostrar certinho aí, detalhe por detalhe, como que eu faço. Fica de olho aí que vai ser bem legal. Se você gostar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, indica pros amigos aí, tá bom pessoal? Vamos lá pro vídeo. Primeiramente vamos falar um pouco aqui, né? O que é TPA? TPA nada mais é do que a abreviação de troca parcial de água. E como o próprio nome já está falando, a gente vai trocar uma pequena parte da água que tem dentro do aquário. Né? Não vamos fazer a troca total, que aí já é outro termo que é a TPA que é utilizado. E por que temos que fazer essa TPA? Os nossos peixes dentro do tanque, dentro do aquário, eles se alimentam e fazem as fezes que isso gera amônia. Né? A decomposição de plantas, as fezes que os nossos animais excretam na água, tudo isso gera amônia que vai se acumulando e pode ser muito prejudicial para a saúde dos peixes, pode levar até a morte. Então essa é a importância da gente fazer a TPA, né? que a gente vai trocar uma pequena parte da água e também não vai acabar com a biologia boa da água. Né? Existem bactérias boas na, na água do nosso peixe que também tem que ser preservadas. E se a gente fizer a troca total, essas bactérias vão embora junto com as minhas também. Né? E quando que eu tenho que fazer essa TPA? Com o tempo a gente vai se acostumando, vai pegando experiência e vai vendo a hora de fazer a TPA. Né? Aqui no meu criatório eu faço mais ou menos nos adultos uma vez por semana, né? que isso aí vai depender muito da, da água né? ali, como é que está a quantidade de resíduos que tem na água, se ele está sujando muita água ou não. Vai depender muito da alimentação, né? Se você der muita comida, vai sobrar ração, né? E vai gerar amônia também. Então a gente tem que observar a água. Se você tiver uma filtragem, o tempo para fazer a TPA, né? Já vai demorar mais um pouco, vai durar mais um tempo a água limpa. Então tudo isso vai depender das condições do seu aquário aí, da quantidade de água que tem nele. No meu uso beteiras aqui, é isso aí. Uma vez por semana é o suficiente. Os peixinhos ficam com a água sempre limpa, evita de acumular resíduos. E quando eu mostrar na prática aqui, vocês vão ver que já estou uma semana sem fazer a TPA e está com pouco resíduo acumulado. É só para manter mesmo essa, essa troca da água, para que fique bem propício para pro, uma boa qualidade de vida do beta. Né? Então eu já falei aqui o que é, como fazer, quando fazer. Então vamos direto para a prática agora, eu vou fazer a TPA aqui, vou filmar para vocês. Como que eu faço, né? Eu uso uma mangueira dessa de pedreiro aqui, ó, de nível de pedreiro, que vende qualquer material de construção. Ela é baratinha, acho que é dois, três reais o metro. Eu tenho essa aqui que é dois metros, que eu utilizo para fazer a sucção da sujeira do fundo do, do tanque, do aquário, né? A água que eu trato, eu trato com o Pond Prime, é esse produto aqui, ó. Como eu tenho muito peixe, eu já comprei ele grande assim. Depois que eu comprei, parei de ter problema com peixes. Ele é um condicionador de água, né? Ele tira o cloro e tira os metais pesados também da água. Então é excelente. Eu recomendo muito ele aí. E agora eu vou mostrar na prática mesmo como que eu faço aqui no tanque. Bora lá. Quando os alevinos são muito novinhos, eu pego uma peneira assim, malha fina. Aí eu uso a mesma mangueira, só que essa mangueira eu vou colocar a ponta dela que vai sugar a água dentro da peneira aqui. Assim. Vou colocar a ponta, vou colocar a peneira, a ponta dentro da peneira e vou sugar o outro lado da mangueira. Ele vai soltar água lá. Isso vai evitar de, de puxar algum alevino. É que eles não vão passar na malha da peneira. E a água vai sair aqui, ó. Mas com, como eles, esses filhotes aqui já são bem grandes, 
Eu já uso sem a peneira, eu já coloco direto e vou sugando a sujeira do fundo. Vou fazendo isso até sugar toda a sujeira. Aí aqui já está no final. Podem ver que foi mais ou menos 30% da água aí que eu tirei. Aspirei o fundo aqui para tirar o o excesso de sujeira e agora é só vir com a água tratada e completar essa água que foi tirada daí já na beteira aqui do peixe adulto eu já deixei separado aqui uma garrafa 2 litros com água tratada com condicionador de água vou pegar a mangueira de nível uma ponta eu vou colocar dentro aqui e a outra eu vou sugar e ele vai começar a aspirar aqui o fundo. Tirar a sujeira do fundo da, da BT. Aqui eu tirei mais ou menos metade da água, né? 50% da água mais ou menos. Vou pegar a água tratada já. E vou derramar direto dentro da beteira. Até completar o nível que estava anteriormente. Pronto, tá feita a TPA na prática aí. Então se vocês gostaram do vídeo, acharam que a informação foi útil aí para vocês, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, deixa o seu like e fica de olho aí que toda semana tem vídeo novo e alguma sugestão que vocês tiverem, alguma crítica, algum elogio, deixa nos comentários que aí eu dou uma olhada lá e anoto com certeza a sugestão de vocês aí, tá bom? Obrigado galera!